हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोलास कन्वेंशन के बारे में दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे अगर यूपीएससी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माय आईडी डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन इस वीडियो लेक्चर का जो पी है वो भी आप मेरे इस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं देखिए हमारे आई के प्री और मेंस कोर्सेस अवेलेबल हैं ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है ये कोर्सेस प्रिपेयर है इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं देखिए हम में से सभी ने सुना होगा टाइटेनिक डिजास्टर के बारे में जो कि 1914 के आसपास जो है हुआ था और ये जो टाइटेनिक शिप थी इसकी डिजास्टर की वजह से ये जब शिप डूबी थी इससे कई सारी जो लाइफ है उसका भी लॉस हुआ था और जब सेफ्टी ऑडिट हुआ तो कई सारे पॉइंट्स भी सामने आए कि जो शिप्स मूव कर रही हैं मतलब मान लीजिए कोई शिप एटलांटिक ओशन के थ्रू मूव कर रही है कोई पैसिफिक ओशन की तरफ जा रही है कोई मान लीजिए पोलवर्ड रीजन पे जा रही है ना जो आर्टिक रीजन है उधर साइड कोई मूव कर रही है सो so, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो शिप्स हैं ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करें तो 1914 के बाद से ये टाइटेनिक डिजास्टर के बाद से ये पॉइंट काफ़ी उठने लग गया कि जो शिप्स एक्रॉस द वर्ल्ड मूव कर रही हैं उनको कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे कि ये सारी जो शिप्स हैं वो बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें तो इसी के तहत जो है ये हमारा कन्वेंशन है सोलास कन्वेंशन देखिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि रिलेटेड किससे सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी इसलिए इसको कहा जाता है सोलास कन्वेंशन देखिए बहुत सारे पैसेंजर्स हैं वो मूव करते हैं मर्चेंट शिप का यूज करके इस कंट्री से उस कंट्री में सिमिलरली कार्गोस को भी ट्रांसपोर्ट uh, किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज बाय यूजिंग दीज मर्चेंट शिप तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मर्चेंट शिप्स होती हैं ये बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो ही करें अगर देखा जाए सोलास कन्वेंशन को तो इट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज कंसर्निंग द सेफ्टी ऑफ मर्चेंट शिप्स मर्चेंट शिप का क्या मतलब है सिंपल सा मतलब अगर हम समझे कि ऐसी शिप्स जो कैरी करती कार्गोस और पैसेंजर ऑन हायर ठीक है तो ये जो मर्चेंट शिप्स हैं ये बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं और किस तरीके का सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करेंगी सेफ्टी स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्या गाइडलाइन है जो इन शिप्स को फॉलो करना है तो ये सारी चीजें इस कन्वेंशन में है जिसका नाम है सोलास कन्वेंशन सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी अब ये सोलास कन्वेंशन किसके अंदर है यह है इंटरनेशनल मैरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की ठीक है अब देखिए ये कन्वेंशन सबसे पहले सामने आया था 1914 में जब ये टाइटेनिक का डिजास्टर हुआ था उसके बाद फिर कुछ और चेंजेस आए 1929 में दोबारा कुछ अमेंडमेंट होने के बाद ये कन्वेंशन का दूसरा फॉर्म आया फिर थर्ड इसका जो फॉर्म आया 1948 में फिर 1948 में भी कई सारे चेंजेस आए फिर 1960 में जो प्रेजेंट फॉर्म का जो कन्वेंशन है ये आया है नाइनटीन में ठीक है तो आप कह सकते हैं कि जो आज का जो सोलास कन्वेंशन है वो जो सारी जो गाइडलाइन से रिलेटेड गाइडलाइंस है जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो मेंशन है वो सारी चीजें कब आई 1974 में और इसीलिए फिर इसका इसका नाम भी है इस कन्वेंशन का सोलास 1974 ऑब्जेक्टिव अगर सोलास की देखें तो सोलास कन्वेंशन का जो ऑब्जेक्टिव है टू स्पेसिफाई मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ शिप्स कंपेटिबल विद देयर सेफ्टी तो ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन क्या इक्विपमेंट कैरी करना चाहिए किस तरीके का ऑपरेशन शिप्स का होना चाहिए जिससे कि जो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो क्योंकि अगर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होगी तो क्योंकि अगर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो जो पैसेंजर जो मूव कर रहे हैं उनकी सेफ्टी भी एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स है वो शिप्स को फॉलो करना पड़ता है तो ये जो सेफ्टी स्टैंडर्ड ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं मतलब सोलास कन्वेंशन किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है तो देखिए जो भी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है उनको जो गाइडलाइंस मेंशन है सोलास कन्वेंशन में उसको फॉलो करना है ये, ये किस तरीके से किया, कर, किया जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं या कोई बाइक आप खरीद रहे हैं तो उस गाड़ी या बाइक में कुछ नंबर्स होते हैं कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जो जो कि आपको आर ऑफिस से लेना होता है सिमिलरली जो 
शिप्स होती हैं शिप्स को भी प्रॉपर लाइसेंस की ज़रूरत होती है प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होती है तो जो भी कंट्री है जिसने इस सोलास कन्वेंशन को रेटिफाई कर रखा है जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया रजिस्ट्रेशन करने से पहले या लाइसेंस प्रोवाइड करने से पहले ये ध्यान देगी कि इस क्या सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड इस शिप्स इस शिप के द्वारा फॉलो किए गए हैं कि नहीं किए गए जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट की अगर बात करें तो एयर वर्दीनेस एक एयर वर्दीनेस ऑफिसर होता है वो देखता है कि सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फ्लाइट में फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं सिमिलरली जो कंट्री है वो कंट्री लाइसेंस देने से पहले या रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये देखेगा कि सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इस शिप के द्वारा फॉलो किए गए हैं उसके बाद ही लाइसेंस दिया जाएगा किसी शिप के लिए फ्लैग स्टेट कौन सा होगा जिस कंट्री में उस शिप का रजिस्ट्रेशन है ठीक है इन जनरल जो रूल फॉलो किया जाता है कि एक ही कंट्री जो है किसी भी शिप का फ्लैग स्टेट होती है लेकिन अब क्या है टू और मोर से ज़्यादा भी फ्लैग स्टेट हो सकते हैं मतलब एक से ज़्यादा कंट्री में भी एक शिप का रजिस्ट्रेशन हो सकता है तो अगर ऐसी सिचुएशन है फिर भी अगर उन कंट्रीज ने रेटिफाई कर रखा है सोलास कन्वेंशन तो उनको जो गाइडलाइंस है जो मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो उनको फॉलो करना पड़ेगा अब देखिए एक बार इंस्पेक्शन होने के बाद ये देखने के बाद कि ठीक है इसने सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है तो फिर उसको क्या कोई डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट दिया जाएगा ये डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट अगर वो शिप किसी दूसरी कंट्री में जा रही है तो वो दिखा सकती है उसे दोबारा इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है तो ये सोलास कन्वेंशन बेसिकली एक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट कर रहा है जो ये मर्चेंट शिप्स होती हैं इनमें देखिए कुछ गाइडलाइंस है जो कि फॉलो करना है ये जो मर्चेंट शिप्स है उनको जैसे फॉर एग्जांपल जो शिप्स है जैसे मान लीजिए जो पैसेंजर को कैरी कर रही है जहाँ पे पैसेंजर बैठेंगे उस एरिया को अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड करें कि इन केस अगर एक्सीडेंट होता है, है तो वाटर इतना जल्दी से उस एरिया में ना जा सके अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ये कंपार्टमेंट ऐसे बने होते हैं कि उस सिचुएशन में ये एकदम से ना डूबे रादर जैसे दूसरा है कि फायर प्रोटेक्शन फायर डिटेक्शन इससे रिलेटेड जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो होना चाहिए मर्चेंट शिप्स में लाइफ सेविंग अप्लाइंसेस होने चाहिए शिप्स में जैसे फॉर एग्जांपल रेस्क्यू बोर्ड्स होनी चाहिए है ना जो लाइफ जैकेट्स है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए दूसरा है कि रेडियो कम्युनिकेशंस की भी उसमें फैसिलिटी होना चाहिए जैसे ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम एक सिस्टम है जो कि प्रिस्क्राइब रहता है इन मर्चेंट शिप्स के लिए वो उसमें होना चाहिए और भी चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपॉन्डर्स होना चाहिए जिससे क्या है कि शिप की जो लोकेशन है वो पता चलेगी सैटेलाइट इमरजेंसी पोजीशनिंग एक जो सिस्टम है वो भी जो ये शिप है इनमें होना चाहिए ये सारी चीज़ें किस शिप में होना चाहिए जो भी शिप पैसेंजर शिप या फिर कार्गो शिप जिसका वेट जो है थ्री ग्रॉस टॉनेज या उससे ज़्यादा है तो उसको ये सारे सेफ्टी मेजर्स लेने हैं मतलब ये सर्च रेस्क्यू ट्रांसपॉन्डर या सैटेलाइट इमरजेंसी पोजीशन ये सारी चीज़ें और दूसरे रिलेटेड इक्विपमेंट उस शिप में होने चाहिए अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी बहुत ही स्मूथली किया जा सकता है क्योंकि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है या कोई दूसरी शिप है नियर बाय कोई शिप है या मान लीजिए कोस्ट गार्ड है या नेवी है तो वो इजीली डिटेक्ट कर लेंगे कि ठीक है यहाँ पे कोई शिप है जो कि डिस्ट्रेस में है और फिर वो रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं देखिए दूसरा ये है कि जो मर्चेंट शिप कार्गोस को कैरी कर रही है उनको स्पेशल प्रिकॉशन लेना है अगर उस कार्गो में ऐसी कोई चीज़ है जो कि एक काइंड ऑफ हेजार्डस है तो स्पेशल प्रिकॉशंस भी लेने हैं तो उससे उससे भी रिलेटेड कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उस शिप को वो भी मैंशनड है सोलास कन्वेंशन में दूसरा जैसे मान लीजिए कि कोई शिप जो है मर्चेंट शिप जो है फूड ग्रेन ही कैरी कर रही है तो उसको इंटरनेशनल ग्रेन कोड ये जो है इसको कंप्लाई करना पड़ेगा फिर जैसे न्यूक्लियर शिप्स हैं मतलब जो न्यूक्लियर पावर्ड जो शिप्स हैं उनको भी ध्यान में बहुत सारी चीज़ें रखनी है क्योंकि जो रेडिएशन हैजार्ड्स हैं उसकी वजह से जो मेराइन लाइफ है वो अफेक्ट हो सकती है कोस्टल एरियाज में जो लोग हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं तो इसके लिए क्या है डिटेल्ड एंड कॉम्प्रेहेंसिव कोड ऑफ सेफ्टी फॉर न्यूक्लियर मर्चेंट विच वॉज एडॉप्टेड बाई आई एम ओ असेंबली इन नाइनटीन एट्टी वन तो ये जो कोड है जो कि अडॉप्ट किया गया था नाइनटीन एट्टी वन में आई एम ओ इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कोड को फॉलो करना पड़ता है ये जो शिप्स हैं न्यूक्लियर शिप्स हैं इनके द्वारा फिर है सेफ्टी मेजर्स फॉर हाई स्पीड क्राफ्ट इसके लिए भी क्या है आपके पास इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर हाई स्पीड क्राफ्ट एच एस सी कोड ये कोड को फॉलो करना पड़ता है ये जो हाई स्पीड क्राफ्ट हैं इनके द्वारा 
अब इन ये जो कोड है जैसे न्यूक्लियर शिप के लिए अलग कोड है हाई स्पीड क्राफ्ट के लिए अलग कोड है ये कोड बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि शिप्स को फॉलो करना पड़ता है दूसरा क्या है सेफ्टी मेजर्स फॉर शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर जो पोलर रीजन में अगर कोई शिप ऑपरेट कर रही है तो उसको क्या फॉलो करना है पड़ता है इंटरनेशनल कोड फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर कोड पोलर कोड इसे बोला जाता है इस पोलर कोड में भी सारी गाइडलाइंस सेफ्टी मेजर्स सारी चीजें रहती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है मर्चेंट शिप्स के द्वारा सो हमने इस लेक्चर में देखा कि अगर न्यूक्लियर शिप है तो उसके लिए कोड है अगर जो हाई स्पीड क्राफ्ट है उसके लिए कोड है पोलर वाटर में अगर शिप मूव कर रही है तो उसके लिए कोड है साथ में और भी दूसरी जो गाइडलाइंस है जैसे लाइफ सेविंग अप्लायसेस होने चाहिए जैसे रेस्क्यू बोट है या लाइफ सेविंग जैकेट है अगर इस सारे सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे तो जो लाइफ लॉस हो सकती है ड्यू टू एक्सीडेंट ऑफ ए शिप एट सी तो उस चीज को रिड्यूस किया जा सकता है सो इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना सोलास कन्वेंशन के बारे में आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो